അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് മുംബൈയിലെ മുംബൈക്ക് അടുത്ത് ലോണാവാല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ലോഹ ലോഹഗഡ് ഫോർട്ടാണ് ഇവിടെ കുറെ ഫോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് ഇതൊരു പൊതുവേ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കുറെ കോട്ടകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ കോട്ടകളൊക്കെ മിക്കവാറും ഈ ഛത്രപതി ശിവാജിയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം നടത്തി പോന്നിരുന്ന കോട്ടകളാണ് അപ്പം ഇത് ലോഹഗഡ് ഫോർട്ടിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഫോറിനേഴ്സിന് മുന്നൂറ് പിന്നെ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ പിന്നെ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ അഞ്ചര വരെയാണ് ഇവിടെ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം ഉള്ളത് അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് ഈ പാറ മലയുടെ മുകളിലാണ് നമുക്കിത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കയറി പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സൂറത്ത് നിന്നുള്ള സ്വർണം കൊടുന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ എടുത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫോട്ട് ശിവാജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് പിന്നിൽ എന്തൊക്കെ കുറേ ചരിത്രമൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് പകുതിയൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്തായാലും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോയി കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്ക് എത്തിയാലാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നീറ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ചണ്ടി ചമ്മലൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി കച്ചവടക്കാരനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓരോ നിമ്പുപാനി കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ട് നിമ്പുപാനി നാരങ്ങളും അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ എത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യ അപ്പൊ ടിക്കറ്റ് എടുത്തോട്ടെ അപ്പൊ ഉണ്ടോ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ കല്ല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കെട്ടി കെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ പണിയെടുത്ത് പണിയെടുത്ത് സെറ്റാക്കി വിട്ട ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ഇവിടെ കടിച്ചൊരു വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ചമ്മലൊക്കെ അടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വളവ് മാത്രം അടിച്ചിട്ടുള്ളു ആ വിമിലേ കൗദർസ് ഓക്കെ ചിലപ്പോ ഇവിടെ നടന്ന് പോയതൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടാനേ ഇവിടെ നിന്നൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നു നമ്മൾ ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്ക് താഴെ പാവന ലൈക്ക് അല്ലേ പാവന ലൈക്കിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ കിട്ടും താഴെയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും കുറച്ച് കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മതിരി കിട്ടിയത് എന്തോ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വന്നത് എൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തോ ഭയങ്കര ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത്ര സൂടില്ലല്ലോ ഇത് മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട് കയറി പോകാൻ ഗണേശ് ദർവാസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കോട്ടയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ മിക്കവാറും ചെറിയ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പണിക്കാർക്കൊക്കെ അന്നത്തെ ആളുകൾക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഗണപതിയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് 
പുറകെ പൊളിഞ്ഞു വീണിട്ടുണ്ട് നല്ല കടർന്ന് വീണ് നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പഴയ പീരങ്കിയുടെ ശേഷിപ്പുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കല്ലിലൊക്കെ കൊത്തിയ കുറെ കല്ലിൽ കുറെ കൊത്തുപണികളുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊരു ഗുഹ ഇതെന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വീക്ഷിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ പോയിന്റുകളാണ് ഫുള്ള് റൂഫൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ കല്ല് പടുത്ത് പടുത്ത് ഊർപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിരുന്ന താഴ്ന്ന ശത്രുക്കളോ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിനുള്ളിൽ എത്തിയപ്പോ തണുപ്പായില്ലേ നടക്കുമ്പോ നല്ല കതപ്പുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല സ്റ്റെപ്പല്ല അടിന്ന് കേറി വരികയാണ് അതില്ല നല്ല വെയിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മതിലാണ്ട പീരങ്കിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഹോളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കോട്ടാറിന് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അതൊക്കെ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ദൂരെയും അടിവശമൊക്കെ നമുക്ക് വ്യൂ കിട്ടും ലൈക്കിൽ ബോട്ടിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഈ പാറയുടെ മുകളിലുള്ള ഈ തുരങ്കത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുളമാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രസം നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അത് അതിന്റെ ബാക്കി തന്നെയല്ലേ ആണോ അത് മറ്റേ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പണിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ വേറെ കുളം കൂടെ ഉണ്ട് നാരായൺ ദർവാസ ഇവിടുത്തെ ഓരോ പാതിലൊക്കെ ഓരോ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കാലത്തിട്ടതാണോ കഴിഞ്ഞ് പഴയ കാലത്തുള്ള ആണോ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഈ പാറയുടെ അടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ നല്ലൊരു തണുപ്പാലേ ഓ 
അടുത്തത് ഹനുമാൻ ദർവാസ ഹനുമാന്റെ ദർവാസ എന്നാ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വാതിൽ വാതിലൊക്കെ കണ്ട നല്ല കാറ്റുണ്ട് നമ്മളതിന്റെ ഗോപുരത്തിന് അവിടെ തരാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇതിനുള്ളിലായിരിക്കോ സ്വർണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ മുകളിലെത്തി ടോപ്പില് അപ്പൊ ഇതിനുള്ളില് ഒരു ശവകുടീരുണ്ട് ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ നിന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ നമുക്ക് ആ പച്ച പട്ടും ഒക്കെ പൊതച്ച് ഒരിത് കാണാണ്ട് ഉള്ളിലത്തെ ഷാജാനും ആ ചന്ദ്രന്തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് ഇതിന് ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റി പിന്നെ ഈ കോട്ട കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുഗൾ വശത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ഈ പാറേനെ ഒന്ന് ആ കുന്നിനെ ഒന്ന് സൈഡിലൂടെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു പിന്നെ മുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ആ ഗോപുരവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളു ബാക്കിയൊക്കെ പാറപ്പുറം തന്നെയായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ശരിക്കും അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പാറ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ മുകൾ വശം ഇങ്ങനെ പരന്നിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ മാത്രല്ല അതിന്റെ ചുറ്റും പാറകൾ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ പാറക്കുന്നുകളാണ് ആ ലൈക്കിൽ അത് ബോട്ടുകൾ കാണാണ്ടല്ലോ അതാക്കണു താഴെ നമുക്ക് പാവന ലൈക്ക് വീണ്ടും വിശാലായിട്ട് കാണാട്ടോ അപ്പൊ ഈ മലയുടെ മുകളിലും ഇങ്ങനെ കുറെ കുളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലത്തെ വെള്ളം അത്ര നല്ലതല്ല എന്നാലും ഇതിലൊക്കെ വെള്ളമുണ്ട് ഈ മലയുടെ മുകളിലും ഇവിടെ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു കുളം ഇതിന് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മീനുണ്ട് തവളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പൊ ഉണ്ട് ഈ മലയുടെ അങ്ങനെ എൻഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു വാല് പോലെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നല്ല മല തന്നെയാണ് അതിന് മുകളിലൂടെ സൈഡിലൂടെ മതിലായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ കോട്ടയുടെ സർവൈലൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരതാണ് കോട്ടയം ഇപ്പം മെയിൻ അതാണല്ലോ സെക്യൂരിറ്റി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് എല്ലായിടത്തും കണ്ണെത്തണ ആളുകൾ അന്ന് ഇതുകൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ശിവാജിയുടെ പടയാളികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ റോന്ത് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അത് നമ്മൾ അതെ മനസ്സിൽ ആ കാഴ്ച ഇങ്ങനെ കാണണം അല്ലടാ വിചാരിക്കണമായിരിക്കും അല്ല ആൾക്കൊരു സിമ്പിൾ വഴിയുണ്ട് നീ വാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ ഇത് ബാലികേറ മലയാണെന്ന് അതല്ലടാ അത് വേറെ ആൾക്കാർ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നടക്കുന്നതാ ആ അത് ബാബുക്കുട്ടന്മാർ കളിക്കുന്നതാണ് മറ്റേത് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള നല്ല വഴിയുണ്ട് അതൊക്കെ കിട്ടുതേ കുറെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലം ചോ എന്നാ ഫ്രീല്ലേ വരണ്ടി നമ്മൾ കണ്ട സാധനം എന്താ റൂഫ് നല്ല നേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നേ അതെ ഒരു ചെറിയൊരു ശിവാജി ആവണ്ടാണ്
ഉള്ള പാല് പോലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാനും ഇറങ്ങാം ഇല്ലില്ല ഇസാക്ക് ഏതാ പുല്ല് പോലെ പുഷ്പം പോലെ പോണു ചേട്ടത്തിന്റെ അടി കൂടെ പോട്ടോ അടി കൂടെ പോവാ പോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് നമ്മൾ ആ ടോപ്പിൽ വന്ന ശേഷം അറ്റത്ത് വന്ന ശേഷം തിരിച്ചു പോവാണ് ഇനി നമുക്ക് കയറി വീണ്ടും മല ഇറങ്ങി വേണം പാർക്കിങ്ങിലെത്താൻ ആ മലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഒരു വലിയ കുളമാട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ലോണാവലയിലെ കുറെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ലോണാവാലൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ബേലാപ്പൂർ മുംബൈയുടെ ഹൃദയ ഭാഗത്തേക്ക് സിറ്റി ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് നമുക്ക് ആ മലനിരകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല കോൺക്രീറ്റ് മരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നവീ മുംബൈയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെ എൻ പി ടി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ടസിലേക്കാണ് നമ്മൾ അവിടേക്കുള്ള റോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് റോഡിലൊക്കെ കാണാം ഒരുപാട് കണ്ടെയ്നർ ട്രക്കുകളും ലോറികളും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് റോഡിൽ ഇവിടെ സൈഡിലൊക്കെ കണ്ടെയ്നറുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിലൂടെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോവാം എൻട്രൻസ് അതിന്റെ ടൗൺഷിപ്പും ഇവിടെ കുറെ പല പല ഗേറ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനി അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും പോവാൻ 
പറ്റില്ല നമുക്ക് സമയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിനി നമ്മളെ ബലാപ്പൂരിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ മൊത്തം ആണ് ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ഭാഗം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നബി മുംബൈയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് അതായത് ഓൾഡ് മുംബൈയിലേക്ക് മുംബൈയിലേക്കല്ല പോകുന്നത് നമ്മൾ നാസിക്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ട്രെയിൻ സി എസ് ടി ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസ് നിന്ന് ട്രെയിനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വാശി ബ്രിഡ്ജാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി നാസിക്കിൽ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നാളെ അരി എയർപോർട്ട് പോകാനാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ നാസിക്കിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇന്ന് രാത്രിയ